धोरण नौ गणित प्रकरण बे बहुपदी हम आ बीजो वीडियो आप बहुपदी शून्य जो कोई वास्तविक संख्या एक्स मे पी एक्स बराबर शून्य हो तो एक्स ने बहुपदी पी एक्स न शून्य कहे बहुपदी न मूल्य तो बहुपदी पी एक्स में एक्स न स्थाने कोई वास्तविक संख्या ए लेवा थी। पी एक्स की जे किमत मे पी एक्स न मूल्य कहे हम स्वाध्याय बे पॉइंट बे दाखला नंबर एक एक्स की नीचे की किमतों पांच एक्स माइनस चार एक्स स्क्वेर वत्ता त्रन तर बहुपदी मूल्य शुरू जो रकम जो पे एक्स की नीचे की किमतों पांच एक्स माइनस चार एक्स स्क्वेर वत्ता तर आ बहुपदी है एनु मूल्य शोध आई गई बहुपदी मूल्य मूल्य कई रीते शोधाए तो हम एक्स स्थाने शू लखी थी एक्स स्थाने वास्तविक संख्या ए लेवा थी तो अत्य वास्तविक संख्या कई दी थी शून्य एक्स बराबर शून्य तो एक्स बराबर शून्य ज्या ज्या चल एक्स देखा त्या आप शून्य मूकीशू और जे किमत मैसे सादरूप जे मे एनु मूल्य कहवा रीते एक्स बराबर माइनस वन मूकी तीज वक्त एक्स बराबर बे मूकी त्र दाखला गणवा कीधा है एक्स बराबर जीरो एक्स बराबर माइनस एक एक्स बराबर बे तो शुरू करिए तो पहला बहुपदी आप लखी देवा अँ बहुपदी पी एक्स बराबर पांच एक्स माइनस चार एक्स स्क्वेर वत्ता तरह आप बहुपदी लखी काढ़ी जो आप रकम आती है हम पहलू मूल्य क्या क्या बिंदु आगे कीधु एक्स बराबर शून्य आग तो एक्स बराबर शून्य मे हमें आप बात करें कि जय मूल्य शोधव हो तरह एक्स बराबर शून्य तो ज्या ज्या बहुपदी में चल एक्स हो शून्य मुकवा तो जो मूकी पी एक्स जगह आप शू मूको शून्य बराबर पांच न पांच अनिना जोड़े एक्स तो एक्स की जगह शू मूको शून्य कंस में शून्य मुकवा हमेशा एक्स की किमत कंस में मुकवा आप भूलो ना थे माइनस चार एक्स ना वर्ग तो एक्स जगह शू मूको शून्य शून्य ना वर्ग वत्ता तर हम आप सात रूप आप तमने आवड़े पांच गुण्या जीरो आ बना वे गुणाकार संबंध है पांच और कंस में जीरो पांच गुण्या जीरो तो कोईपण संख्या ने शून्य वे गुणिए तो ये शून्य मे पांच गुण्या शून्य बराबर शू आए शून्य माइनस चार जीरो ना वर्ग जीरो ना वर्ग ए जीरो गुण्या जीरो और जीरो गुण्या जीरो शू थे जीरो एट चार अ चार लख्या जीरो ना वर्ग एट जीरो लख्य वत्ता तर हम आ जीरो पांच गुण्या जीरो जीरो चार ने जीरो ना गुणाकार के जीरो आप जी कर पांच ने जीरो ना गुणाकार जीरो तो चार ने जीरो ना गुणाकार पर जीरो कोईपण संख्या शून्य वे गुणो एट शून्य थी जाए और वत्ता तर हम जीरो माइनस जीरो वत्ता तर ए जवाब शू आयो तर तो एक्स बराबर शून्य आग मूल्य के बहुपदी तर ए रीते एक्स बराबर माइनस वन मैं बात है एक्स बराबर माइनस वन मे तो माइनस वन एक्स की जगह आप माइनस वन मूकी देवा बहुपदी में तो बहुपदी अपने जोड़े आ लखेली है तो चलो पी एक्स की जगह माइनस वन मूको बराबर पांच एक्स की जगह माइनस वन माइनस चार माइनस वन नो वर्ग वत्ता तर तो चलो पांच ने माइनस एक नो गुणाकार तो माइनस पांच गुणाकार निमों तुम जाना बे संख्या ना गुणाकार करता हो तेरे गुणाकार कर संख्या में जो एक संख्या चिन्ह माइनस हो तो जवाब चिन्ह माइनस लखीए थे और बने जो माइनस चिन्ह हो तो जवाब चिन्ह आप प्लस कर तो पांच और माइनस एक गुणाकार माइनस पांच माइनस चार अरे माइनस एक ना वर्ग पे माइनस एक ना वर्ग करो आ वर्ग को माइनस एक ना वर्ग है तो माइनस एक ना वर्ग ए माइनस एक गुण्या माइनस एक बे वक्त करवा गुणा वर्ग ए वक्त गुणाकार तो माइनस एक गुण्या माइनस एक के थाय एक थाय एक वत्ता तर हम सात रूप आप तो माइनस पांच माइनस चार एक ना गुणाकार माइनस चार वत्ता तर हमें छे सरवाड़ा बाद बाकी आए सरवाड़ा बाद बाकी में पाचों एक निम याद रखा कि सामान चिन्हों हो तो सरवाड़ो करने असमान चिन्ह हो तो बाद बाकी करने जवाब जी आए जवाब चिन्ह मोटी संख्या जो होिन्ह अपने जवाब चिन्ह आप रहें हमें सरखा सरखा पदों भेगा करवा तो माइनस पांच और माइनस चार आ बने चिन्हों सरखा है माइनस माइनस तो आ पेला भेगा कर दो पांच ने चार नौ सामान चिन्हों सरवाड़ो और मोटी संख्या चिन्ह तो आटी संख्या कही पांच तो यह चिन्ह कई आए माइनस तो माइनस नौ और वत्ता तर हमें आ बने चिन्हों के असमान तो आप शूँ कीधु असमान चिन्हों वे बाद बाकी 
तो असमान चिन्हों वे बाद बाकी तो नौ त्री बाद बाकी के लिए थे छ अरे मोटू चिन्ह मोटी संख्या चिन्ह मोटी संख्या के लिए थी नौ तो यह चिन्ह कही माइनस तो माइनस छ आ बु तुम आगे धोरण में भाई गए हम एक्स बराबर बेटी बात है एक्स बराबर बेटे तो पी कंश में बे ज्या एक्स हो बे मुको पांच कंश में बे माइनस चार बे वर्ग वत्ता तर पांच दू दस माइनस आ चार ना चार बे नो वर्ग चार वत्ता तर अ बाड़क भूलो करे ध्यान रखो बराबर फरी समझी लो अ भूलो थे के भूल थे ये तुमने भूल के करे बताओ तो पहला बाड़क शू करे चार दू आठ चार दू आठ अने आठ नो वर्ग आठ नो वर्ग के चौसठ ए चौसठ लखी दे पर खोटू है चार दू आठ नहीं करने पहला बे नो वर्ग करवा वर्ग करवा मे वर्ग चार नो वर्ग नहीं बे नो वर्ग ए बो वर्ग के चार एने हमें चार वे गुणवा तो चौगु चौगु सोलता त्र हमें आपने बात करी कि सरखा चिन्हों हो तो भेगा करो तो दस और वत्ता त्र आने वत्ता चिन्ह आने वत्ता तो अभी भेगा दस वत्ता त्र के तेर और माइनस सोल हम बने चिन्हों के आया पास असमान असमान चिन्हों वे शू करवा आप बाद बाकी तो बाद बाकी तेर सोल बाद बाकी के लिए त्र हमें चिन्ह कई मुकवा पासू मोटी संख्या चिन्ह मोटी संख्या सोल कहवा चिन्ह माइनस हमें दाखला नंबर बे नीचे आप दरक बहुपदी मे पी जीरो पी वन और पी टू शो तो जो पी जीरो एट बहुपदी में ज्या चल हो चल जगह शू मुको जीरो बी आ दाखिल गणता है तरह चल जगह शू मुको एक अँ के मुकवा चार दाखला से स्वाध्याय पांच पॉइंट बे में बीजा दाखला में आ बे पॉइंट बे में बीजा दाखला में चार दाखला है चार चार रकम लखेली है एम आ बने तर होमवर्क में लक्षी करने पहलो ने तीजो बीजो ने चौथो में नीचे गणेलो आप गणाई है एवड़ी जैसे सहला दाखला है चलो दाखल नंबर बीजा की रकम जुए पी कंश में टी बराबर बे टू वत्ता टी वत्ता टू टी स्क्वेर माइनस टी ने तरण घात घन हम पहली किमत कहीं पी जीरो शोधवा तो पी जीरो तो टी जगह शू मुको जीरो ज्या ज्या चल टी तो त्या जीरो मूक दे तब जुओ मैं ज्या चल टी टी तो त्या जीरो मूक दीदों हमें सात रूप आप तो बेना बे जीरो ना जीरो हमें जीरो नो वर्ग जीरो जीरो नो वर्ग जीरो गुणा जीरो जीरो गुणो तो ये जीरो जीरो नो घन जीरो आ बदा जीरो है किमत के लिए आई गई बे अब बीजो दाखिल पी वन पी वन तो ज्या टी हो के मुकवा वन मुकवा किमतों मुकवा आप शू कीधु कंश में मुकवा भूलो नहीं थे तो टू वत्ता वन वत्ता टू कंश में वन नो वर्ग माइनस वन नहीं तरह घात ज्या ज्या टी हो त्या वन मुकाई गए हम सात रूप आप एक हम एक नो वर्ग एक और बे गुणो तो बे माइनस एक नो घन एक हमें सरखा बे वत्ता एक वत्ता बे आ त्र तरह वत्ता वाला है तो सरवाड़ो कर दो बे एक तर बे पांच और माइनस एक तो पांच माइनस एक के चार मोटी संख्या चिन्ह तो आने चिन्ह कहू वत्ता तो वत्ता चार हम बे मुको पी टू तो ज्या टी हो बे मुको तो बे वत्ता बे वत्ता बे कंश में बे नी बे घात माइनस बे तर घात और साधन पापी तो बेना बे बेना बे हम आम शू करवा पेला वर्ग करवा वर्ग के चार चार ने कहला गुणवा बे वर्ग चार माइनस बे तर घात आठ अँ पास भूल ना थे आगे कीधु तू मैं कहीं भूलो करें बाड़क कई भूल करता हे आ बो गुणा क्या करते दू चार चार नो वर्ग सोल अ सोल कर आप लगे दाखिल आप साचो है पर त्याज भूलो थे एट ये भूल हम क्यार ना थी जी कंश की बार वर्ग हो तो जे कंश की बार वर्ग आ वर्ग मत बे गणाय आ बे ना गणाय तो बार है बे वर्ग चार बे आठ हम साधु रूप आप बेना बे वत्ता बे चार दू आठ और माइनस आठ हम सरखा चिन्हों वाला भेगा करो तो बे वत्ता बे वत्ता आठ आ त्रे तो सरखा चिन्हों वाला तो आठ ने बे दस ने बे बार माइनस आठ बार माइनस आठ के चार मोटी संख्या चिन्ह वत्ता हमें चौथो दाखिल पी एक्स बराबर कंश में एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन तो पहला शू शोधा जीरो वालों पी जीरो वालों आ दरक दाखला में त्र त्र दाखला एने आप जीरो एक ने बे मूक शोधा तो चलो एक्स की जगह जीरो मूक दो आप आग गण दाखिल जीरो माइनस एक जीरो वत्ता एक 
चलो जीरो माइनस एक क्या थे माइनस एक और जीरो बता एक थे एक माइनस एक और एक ना गुणाकार के लो आओ माइनस वन क्या बने गुणाकार एक एक आ एक हम गुणाकार नियम पास केव निम तो बे संख्या ना गुणाकार करिए एक संख्या चिन्ह ऋण हो तो जवाब चिन्ह ऋण आए और बने संख्या चिन्हों जो ऋण हो तो जवाब चिन्ह जवाब संख्या जो आए चिन्ह धन आए माइनस वन वन मुको तो वन माइनस वन वन वत्ता वन चलो वन माइनस वन के जीरो वन वत्ता वन के टू हम जीरो ने बे साधन गुणाकार के जीरो पूरु थी गय पी कंस में मुकया बे तो बे माइनस एक और बे वत्ता एक अपने एक्स की जगह किमत मूके से एक्स की जगह किमत मूके से बे माइनस एक बे वत्ता एक बे माइनस एक के एक बे वत्ता एक के तरह एक ने त्रो गुणाकार तरह आ दाखला एकदम सहला है तमने आए पर उतावल करो तो भूल था उतावल नहीं करवा चौकस ही राखवा हमें दाखला नंबर तरह दाखला नंबर तरह की रकम जुए तो नीचे की बहुपदी बहुपदी की सामें दर्शाल एक्स की किमत ये आपेल बहुपदी शून्य है कि नहीं देख सकाशो हमें बहुपदी आपी है एनी एक्स की किमत आई एक्स मूल्य आप एक्स की किमत एक्स चार पंच हम एक्स की किमत चार पंच आून्य है कि नहीं चकाशो तो शून्य है कि नहीं अपने कैसे खबर पड़े शून्य मे तो शून्य है कि नहीं अपने क्य खबर पड़े कि जय एक्स की किमत अपने चार पंचवाश मूकी बहुपदी मूल्य मूल्य शून्य मे तो ये शून्य कहवा शून्य एट शून्य ना बीजो शब्द बीज पर कहवा शून्य बीज उकेल आ बद सार्थी शब्दों से हमें अपने दाखला बीजो दाखिल गणीए तीजा ना बीजो जे हूँ नहीं गणा तो ना ये बता होमवर्क में गणवा पी एक्स बराबर पहली रकम से पांच एक्स माइनस पाई एक्स बराबर चार पंच मांस हम आ एक्स बराबर चार पंच मांस ए शून्य है कि नहीं चेक करवा है आ बता है तो ज्या ज्या एक्स देखा जाए चार पंच मांस मूकी दो तो पी एक्स की जगह चार पंच मांस बराबर पांच कौंस में चार पंच मांस माइनस पाई हम साधु बाबे तो आप बेना वे गुणाकार कहवा पांच और चार पंच मांस गुणाकार था हम गुणाकार में चलो आ अंश में से आप क्या है छेद में आ बने उड़ी जाए पांच पांच उड़ी जाए तो बढ़िया के चार तो चार माइनस पाई बढ़ो आधु बापे तो कहूँ बढ़ा चार कारण के पांच पांच तो उड़ी गया ऊपर नीचे उड़ी गया चार और माइनस पाई हम पाई की किमत आप जाए पाई की किमत बीस सत्मांश अथवा त्र पॉइंट चौदह हम चार माइनस त्र पॉइंट चौदह लीए तो जीरो आए ना आए और चार माइनस बीस सत्मांश लीए तो जीरो आए नहीं जीरो क्यार आए तो पाई की किमत आप चार हो तो जो पर पाई की किमत चार तो है नहीं एट चार माइनस पाई मूल किमत शून्य थती नहीं लख्य बराबर नहीं थत शून्य आनुमूल्य शून्य थत नहीं एट चार पंचमांश है पी एक्स बराबर पांच एक्स माइनस पाई शून्य नहीं शून्य नहीं शून्य ना थी शून्य नहीं जो शून्य थे तो शून्य है तीज रकम पी एक्स बराबर एक्स स्क्वेर माइनस वन बहुपदी से पी एक्स बराबर एक्स स्क्वेर माइनस वन बहुपदी से आ द्विघात बहुपदी हमें एम एक्स की किमत वन और एक्स की किमत माइनस वन आ बे मूल्यों आ बने चेक करवा आ शून्य है कि आ शून्य है जो है तो पहला एक्स बराबर वन लीए एक्स बराबर वन मे लख एक्स बराबर वन मे तो पी एक्स की जगह शूँ मूकी आप वन मूकी हम तो थोड़ा ख्याल आ जाए तक वन मूकी तो ये एक्स की जगह शूँ मूकी वन नो वर्ग माइनस वन चलो वन नो वर्ग के लो थे वन और माइनस वन वन माइनस वन शू थे शून्य शून्य मू हाँ जवाब जीरो आए न तो आून्य कहवा हम एक्स बराबर माइनस वन मूकी तो एक्स बराबर माइनस वन मे पी कौश में माइनस वन माइनस वन वर्ग माइनस वन चलो माइनस वन वर्ग एट एक थे कोईपण ऋण संख्या हो वर्ग करिए तो शू थी जाए धन संख्या थी जाए कि रीते थी से तो माइनस वन वर्ग ए माइनस वन गुण्या माइनस वन माइनस वन गुण्या माइनस वन एक एक आए और बने चिन्हों माइनस एट चिन्ह कई मे धन ए वन माइनस वन एट शून्य एन शू थो कि एक्स बराबर वन मे जीरो मो एक्स मै बराबर माइनस वन मे अपन शूँ मो जीरो मो एन अर्थ के एक्स बराबर वन और एक्स बराबर माइनस वन ए पी एक्स एक्स के माइनस वन शून्य है हमें चौथी रकम पी एक्स बराबर एक्स वत्ता वन और एक्स माइनस टू आ बने वे गुणाकार से एक्स बराबर माइनस वन और टू आ किमत होती है माइनस वन और टू चलो पहला माइनस वन मूक तो एक्स बराबर माइनस वन मूको तो पी कौश में माइनस वन बराबर ज्या ज्या एक्स माइनस वन मूको तो माइनस वन वत्ता वन और माइनस वन माइनस टू आ रकम आप ज्या एक्स हो माइनस वन मूक दो तो चलो माइनस वन वत्ता वन सुधी जाए शून्य और माइनस वन माइनस टू के माइनस थ्री 
આ બેનો ગુણાકાર શું થાય શૂન્ય કારણ કે કોઈ પણ સંખ્યાનો શૂન્ય વળી ગુણો તો શૂન્ય મળી જાય એ રીતે એક્સ બરાબર બે મૂકો તો એક્સ બરાબર બે માટે તો જ્યાં એક્સ હોય ત્યાં બે મૂકો તો બે વત્તા એક બે માઇનસ બે બે વત્તા બે વત્તા એક કેટલા થાય ત્રણ અને બે માઇનસ બે કેટલા થાય શૂન્ય ત્રણનો શૂન્યનો ગુણાકાર કેટલું થાય શૂન્ય આનો શું થયો કે માઇનસ વન મૂક્યા તો પણ શૂન્ય મળ્યો બે મૂક્યા તો પણ શૂન્ય મળ્યો એનો અર્થ કે માઇનસ વન અને બે એક્સ બરાબર માઇનસ વન અને એક્સ બરાબર બે એ પી એક્સ બરાબર એક્સ હતા વન અને એક્સ માઇનસ ટુના શૂન્યો છે હવે છઠ્ઠો દાખલો પી એક્સ બરાબર એલ એક્સ વત્તા એમ હવે એક્સનું મૂલ્ય કઈ મૂકવાનું કીધું એક્સ બરાબર માઇનસ એમ અપોન એલ તો આપણે મૂકી દઈએ તો પી જ્યાં એક્સ દેખાય તો શું મૂકવાનું માઇનસ એમ અપોન એલ બરાબર એલ કૌંસમાં માઇનસ એમ અપોન એલ વત્તા એમ જો જે એક્સની કિંમત આપણે કૌંસમાં મૂકીએ હંમેશા હવે જો આ બે પાસે ઉડી જશે એલ એમ કારણ કે આ અંશમાં સારા છે એલ ઉડી ગયો તો વધ્યો શું માઇનસ એમ અને વત્તા એમ અને માઇનસ એમ વત્તા એમ સુધી જાય શૂન્ય માઇનસ એમ વત્તા એમ બંને એમ જ છે પણ ચિહ્ન ઓછાણ વત્તા ઝીરો જે રીતે માઇનસ ત્રણ વત્તા ત્રણ શૂન્ય માઇનસ આઠ વત્તા આઠ શૂન્ય એ માઇનસ એમ વત્તા એમ શૂન્ય એનો શૂન્ય મળી ગયો એનો અર્થ આ એનું શૂન્ય છે તો લખી દેનું એક્સ બરાબર માઇનસ એમ અપોન એલ એ પી એક્સ બરાબર એલ એક્સ હતા એમનું શૂન્ય છે હવે સાતમો પી એક્સ બરાબર ત્રણ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વન એમાં એક્સની કિંમતો કઈ મૂકવાની કીધી એક્સ બરાબર માઇનસ વન અપોન થ્રી એક અને બીજી ટુ અપોન રૂટ થ્રી એક્સ બરાબર વન માઇનસ વન અપોન રૂટ થ્રી અને બીજી ટુ અપોન રૂટ થ્રી તો ચલો પહેલાં કઈ મૂકીશું માઇનસ વન અપોન રૂટ થ્રી તો પી કૌંસમાં માઇનસ વન અપોન રૂટ થ્રી જ્યાં જ્યાં એક્સ દેખાય ત્યાં શું મૂકીશું હવે આટલો તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે અને આવડી ગયું છે તો એક્સ બરાબર માઇનસ વન અપોન રૂટ થ્રી મૂકવાનું આપણે બહુપદીમાં તો ત્રણના ત્રણ એક્સ જગ્યા માઇનસ વન અપોન રૂટ થ્રી એનો વર્ગ અને માઇનસ વન તો ત્રણના ત્રણ હવે ચલો વર્ગ કોનો છે માઇનસ વન અપોન રૂટ થ્રી આખો કૌંશ છે આખા કૌંશનો વર્ગ છે એટલે આનો વર્ગ જ કહેવાય માઇનસ વનનો વર્ગ કહેવાય અને રૂટ થ્રીનો વર્ગ કહેવાય તો બંનેનો વર્ગ કરો તો માઇનસ વનનો વર્ગ એક અને રૂટ થ્રીનો વર્ગ ત્રણ રૂટ થ્રીનો વર્ગ ત્રણ થાય રૂટ થ્રીનો વર્ગ એટલે રૂટ થ્રી ગુણ્યા રૂટ થ્રી રૂટ થ્રી ગુણ્યા રૂટ થ્રી ધ્યાન રાખજો બરોબર સમજજો રૂટ થ્રી ગુણ્યા રૂટ થ્રી એટલે બંને ત્રણ 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 તરી નવ એટલે વર્ગમૂળમાં નવ આવ્યો અને વર્ગમૂળ નવનું વર્ગમૂળ કેટલું થાય ત્રણ એટલે કોઈ પણ બે વર્ગમૂળવાળી સંખ્યા સમાન હોય અને એનો ગુણાકાર કરવાનો તે સંખ્યા મળી જાય ધારો કે રૂટ પાંચ ગુણ્યા રૂટ પાંચ હોય તો પાંચ થાય રૂટ સાત ગુણ્યા રૂટ સાત હોય તો સાત થાય તો રૂટ થ્રી ગુણ્યા રૂટ થ્રી કેટલો થાય ત્રણ તો આપણે ત્રણ મૂકી દીધું અને માઇનસ એક હવે આ ત્રણ ત્રણ શું થયું છે પાછું ઉડી જશે એટલે ઉડી જાય એટલે વધ્યું કેટલો એક અને એક માઇનસ એક બરાબર શું થયું શૂન્ય એટલે માઇનસ વન અપોન રૂટ થ્રી એ શૂન્ય છે શૂન્ય મળ્યો હવે ટુ અપોન રૂટ થ્રી મૂકીએ એક્સની કિંમત ત્રણ ટુ અપોન રૂટ થ્રીનો વર્ગ માઇનસ વન હવે સાદુ પાપે ત્રણના ત્રણ ચલો ટુ અપોન રૂટ થ્રીનો વર્ગ એટલે બેનો વર્ગ ચાર અને રૂટ થ્રીનો વર્ગ હાલ આપણે શીખ્યા ત્રણ 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 ઉડી ગયા બરાબર અને માઇનસ વન હતો હવે ચલો ત્રણ ત્રણ ઉડી ગયા વધ્યા કેટલા ચાર માઇનસ એક કેટલા થયા ત્રણ એ શૂન્ય કહેવાય ના તો ત્રણ બરાબર શૂન્ય થતો નથી એનો શું થયો કે માઇનસ વન અપોન રૂટ થ્રી માઇનસ વન અપોન રૂટ થ્રી આપણે મૂક્યું તો ઝીરો જવાબ આવ્યો હતો તો માઇનસ વન અપોન રૂટ થ્રી પીએક્સનું શૂન્ય છે અને ટુ અપોન રૂટ થ્રી ટુ અપોન રૂટ એ લખવાનું ટુ અપોન રૂટ થ્રી એ પીએક્સનું શૂન્ય નથી કારણ કે ટુ અપોન રૂટ થ્રી મૂકવાથી ઝીરો ના આવ્યો તો શૂન્ય નથી હવે સ્વાધ્યાય બે પોઈન્ટ બેમાં આપણે ત્રીજો દાખલો જે ગણ્યો એમાં કુલ આઠ દાખલા હતા ત્રીજામાં એમાં આપણે પાંચ ગણ્યા અને તમને ત્રીજાનો પહેલો પાંચમો અને આઠમો આ ત્રણ દાખલા હોમવર્કમાં આપેલા છે બરાબર હવે દાખલા નંબર ચાર નીચે આપેલી દરેક બહુપદીના શૂન્ય શોધો જો શૂન્ય શોધવાનો છે હવે શૂન્ય શોધવાના હમણાં શૂન્ય છે કે નહીં ચકાસવાનું હતું આગળના દાખલામાં હવે શૂન્ય શોધવાના આયા આપણને તો એની નોંધ જોઈ લો પેલા તો એક્સની જે કિંમત માટે બહુપદીનું મૂલ્ય શૂન્ય થાય એક્સની જે કિંમત માટે બહુપદીનું મૂલ્ય શૂન્ય મળે તો તે કિંમત બહુપદીનું શું કહેવાય શૂન્ય કહેવાય હવે એમાં પહેલો દાખલો લઈએ પહેલો એક પી એક્સ બરાબર શું છે એક્સ હતા પાંચ પી એક્સ બરાબર એક્સ હતા પાંચ આ બહુપદી છે હવે બહુપદીનું આપણે શું શોધવાનું છે શૂન્ય તો જે બહુપદીનું શૂન્ય શોધવાનું હોય એ બહુપદીની સામે આપણે ઝીરો મૂકી દેવાનો પહેલાં શૂન્ય શો
અહીં લખ્યું પીએક્સ બરાબર ઝીરો લેવું પડે તો પીએક્સનું મૂલ્ય તો શું હતું એક સત્તા પાંચ તો એક સત્તા પાંચ બરાબર ઝીરો હવે આપણે નિયમો આવશે કે બરાબરનું ચિહ્ન હોય તો ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ અથવા જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ એટલે એક બાજુથી બીજી બાજુ બરાબરનું ચિહ્ન ઉળંગીએ તો વધતા વાર ઉપર હોય તો શું થઈ જાય માઇનસનું માઇનસ હોય તો વધતા ગુણ્યા હોય તો ભાગાકાર અને ભાગાકાર હોય તો ગુણાકાર આપણે ભણેલા છે તો ચલો એક સત્તા પાંચ બરાબર ઝીરો હતો તો વધતા પાંચ તો પેલી બાજુ લઈ ગયા તો શું થઈ જાય માઇનસ પાંચ તો એક્સ બરાબર શું થઈ ગયો માઇનસ પાંચ હવે બીજું પીએક્સ બરાબર શું થયો ત્રણ એક્સ માઇનસ બે આ ચોથા નંબરનો દાખલો છે પીએક્સ બરાબર ત્રણ એક્સ માઇનસ બે હવે ચલો આ બહુ ઉપધી છે શૂન્ય શોધવા માટે એના બરાબર શું મૂકવાનું ઝીરો એટલે ત્રણ એક્સ માઇનસ બે બરાબર શું મૂક્યો ઝીરો હવે સાદ રૂપ આપીએ તો પહેલાં માઇનસ બે જ હશે પેલી બાજુ એમાં આપણે વાત કરી કે માઇનસ વાર ઉપર બરાબરનું ચિહ્ન ઓળંગ તો પેલી બાજુ થઈ જાય પ્લસ તો માઇનસ બે આ બાજુ છે તો આ બાજુ ડાઈ બાજુ વધ્યું કરેલું ત્રણ એક્સ જ વધ્યા કારણ કે આ તો જતું રહ્યું ત્રણ એક્સ બરાબરનું ચિહ્ન અને માઇનસ બે પેલી બાજુ જાય તો ઝીરો વધતા બે એટલે કેટલા કહેવાય બે હવે એક્સનું મૂલ્ય શોધવું હોય તો બે ભાગ્યા ત્રણ કેમ કારણ કે એક્સના જોડે ત્રણ શું છે ગુણાકારમાં એક્સના જોડે ત્રણ ક્યાં છે ગુણાકારમાં એટલે ગુણાકારમાં હોય તો પેલી બાજુ ક્યાં જાય ભાગાકારમાં હોય તો બે નીચે ત્રણ એટલે આ મૂલ્ય એનું મળી ગયું શૂન્ય મળી ગયું ત્રી હવે છઠ્ઠો પીએક્સ બરાબર એ એક્સ એમાં એ બરાબર નથી ઝીરો હવે ચલો એ એક્સ બરાબર ઝીરો મૂકી દીધો બહુપદી બરાબર શૂન્ય મૂકી દેવાનું જ્યારે શૂન્ય શોધવા હોય તો એકદમ સરળ આપેલી બહુપદી બરાબર ઝીરો મૂકી દેવાનો અને એક્સની કિંમત શોધી કાઢવાની તો એક્સ બરાબર શું થઈ જાય ઝીરો ભાગ્યા એ એટલે ઝીરો ભાગ્યા એ એટલે ઝીરો એ રીતે સાતમો દાખલો પીએક્સ બરાબર સી એક્સ વત્તા ડી પીએક્સ બરાબર સી એક્સ વત્તા ડી આ સી એક્સ વત્તા ડી છે તો આ બહુપદી કહેવાય શૂન્ય શોધવા માટે શું કીધું આપણે બહુપદી બરાબર શું મૂકી દેવાનું પહેલાં ઝીરો તો સી એક્સ વત્તા ડી બરાબર ઝીરો મૂકી દીધો તો સી એક્સ બરાબર શું થઈ ગયો આ વત્તા ડીને પેલી બાર લીધો પહેલાં તો માઇનસ ડી તો સી એક્સ બરાબર માઇનસ ડી હવે એક્સ શોધવો છે તો એક્સ બરાબર શું થાય માઇનસ ડી તો હતો જ અને ગુણાકારમાં સી હતો તો ક્યાં જાય ભાગાકારમાં તો માઇનસ ડી અપોન સી તો આ સાતમો દાખલો પણ આપણે પૂરો થઈ ગયો હવે એવા કુલ સાત દાખલા હતા એમાં આપણે પહેલો ચોથો છઠ્ઠો અને સાતમો ગણ્યો અને બાકીના તમારે હોમવર્કમાં લખી દેવાનું બાકીના ત્રણ વધ્યા કયા વધ્યા બીજો ત્રીજો અને પાંચમો બીજો ત્રીજો અને પાંચમો આ ત્રણ દાખલા તમારા હોમવર્કમાં એના કરી નાખવાના ઓકે થેન્ક યુ